ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చిన్నపిల్లల ఫుడ్ ఎయిట్లో రాగి జావను ఎవరైతే బడికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి ఫుడ్ మెనూలో చేర్చింది సో ఈ రాగి చావు వల్ల చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఆరోగ్య రీత్యా వాళ్ళకు కలిగేటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకునేందుకు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలిట రీసెర్చ్ కేంద్రానికి వచ్చాం ఇక్కడ కన్సర్న్ సైంటిస్ట్ అంతా ఉన్నారు రాగి వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి ఈ జావ తాపడం వల్ల చిన్నపిల్లల్లో వారికి హెల్త్ పరంగా ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో సార్ రాగి జావ అనేటువంటిది చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ దట్ వీ గెట్ if you give ragi java to children yeah. who are studying yeah. in elementary school yeah. myself uh, dr ganapati i am a millet scientist i am working on uh, finger millet that is uh, ragi ragi i am working so uh, uh, ragi is one of the important millet next to sorghum and bajra okay so ragi it is cultivated in different states and uh, karnataka is one of the leading state in ragi which is having 60% of the area as well as 60% of the people they are consuming ragi in different forms ragi is safe for consumption for all age groups right from babies up to the older generations okay coming to one example i will tell you maybe many maybe of uh, uh, opinion whether we can give ragi for small children or not my oh, i have a baby of 11 months old and from last 3 months i am giving ragi as one of the may especially in the morning or sometimes in the evening so ragi is very safe right from infants up to the different age groups you can start giving ragi even from 7 to 8 months and then you can continue giving ragi one of the important advantages of ragi is that across all the millets or any cereals rice wheat anything you take ragi is having the highest calcium that is 10 times more calcium as compared to the any other cereals and three times higher calcium as compared to the milk so in that way calcium is very high in ragi so this ragi is very important for development of bones and teeth especially in children and also in the elderly groups earlier you said that you are giving uh, ragi malt to your child yeah as in please say on that yeah so ragi uh, especially you uh, one of the uh, way which we can give ragi for children is in the form of malt malt is nothing it is very simple what you can do is that you can have the ragi grain you can make it into flour and then uh, it can be made into a fine flour and then you can boil it uh, in around 15 to 20 minutes and then you can add small amount of uh, salt to its taste and it can be directly be fed to the children నా పేరు స్వర్ణ నేను ఇక్కడ భారతీయ చిరుధాన్యాల పరిశోధన సంస్థలో శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీకు రాగి దిన్నె తైదలు లేదా చోడి అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు ఈ రాగి అనేది చాలా పిల్లలకి అనేది చాలా బలవంతమైన ఆహారం ఎందుకంటే ఈ రాగిలో ఏంటంటే కాల్షియం కంటెంట్ ఇంకా ఐరన్ కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మామూలుగా వరి గోధుమలతో మనం పోలిస్తే రాగిలో ఏంటంటే పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదే కాకుండా ఈ కాల్షియం ఐరన్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పిల్లల్లో ఎక్కువగా వచ్చే రక్తహీనత అలాగే మామూలుగా చిన్నపిల్లలు ఎదుగుదల అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి కాల్షియం అనేది ఎక్కువ అవసరం ఎందుకంటే వాళ్ళు బోన్స్ ఎముకలు దృఢపడటానికి అలాగే వాళ్ళు బాగా నడవటానికి కాల్షియం అనేది చాలా అవసరం అనమాట కాబట్టి వాళ్ళలో ఈ కాల్షియం గురించి ఎక్కువ ఉండే ఆహారంని డాక్టర్లు కూడా తీసుకోమని చెప్తుంటారు ఈ రాగిలో ఏంటంటే మన పాలలో అయితే ఎంత కాల్షియం ఉంటుందో దానికి రెండింతలు రాగిలో ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుతం మన ఆహార శైలి మారడం వల్ల జనాలు పిల్లలకి సరిలా కానీ అవన్నీ ఇస్తుంటారు కానీ పూర్వ ఇంతకు ముందు టైంలో ఏంటంటే మనకి పిల్లలకి రాగి అంబలే ఇచ్చేవాళ్ళు మొదటగా మనం పిల్లలకి స్టార్ట్ చేసే ఫుడ్డే రాగి అంబలి ఆ రాగి అంబలి ఏంటి మా రాగి పిండిని బాగా మరిగించి అందులో కొంచెం పాలు లేదా బెల్లం కలిపి బెల్లం ఏంటంటే ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది దాన్ని ఈ రాగిలో కలిపి పిల్లలకి పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో వచ్చే రక్తహీనత సమస్యలు కూడాను మనం అరికట్టవచ్చు అంటే న్యూట్రిషనల్ కంటెంట్ పరంగా చూసినట్లయితే రాగి మిగతా మిలెట్స్తో పోలిస్తే ఏ వాటితో కంపేర్ చేస్తే బెటర్ అని మీరు అనుకుంటున్నారు పోషకాహారాల విలువ అంటే మొదటగా మిగతా మిల్లెట్స్ రాగి దాదాపుగా ఒకలానే ఉన్నాను కాల్షియము ఐరన్ కంటెంట్ మాత్రము ఈ రాగిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తి ఏ విధంగా ఉంటుంది రాగి ఇవ్వడం వల్ల పిల్లల్లో ముఖ్యంగా డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ రాగిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే మొదటిది ఏంటంటే మనం అందులో ఉండే కొన్ని ప్రోటీన్లు పోషక విలువలు అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలు డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ని తట్టుకోగలిగే శక్తి అనేది వస్తుంది 
అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలిటరీ రీసెర్చ్ రీసెంట్గా ఏంటంటే వైట్ రాగిని కూడా డెవలప్ చేస్తున్నట్టు విన్నాము దీని గురించి చెప్తారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న రాగి ఏంటంటే కొంచెం ఎరుపు రంగు వస్తుంది గోధుమ రంగు గోధుమ నుంచి ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు తినడానికి అంతగా ఇష్టపడట్లేదు ఎందుకంటే ఏదైనా ఇప్పుడు రాగితో మనం దోశ చేసిన అంబలి తీసిన దాని రంగు ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ఎరుపు రంగు కొంచెం డార్క్ రంగులో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలు అంతగా ఇష్టపడట్లేదు అందుకే ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్లో తెల్ల రాగి రకాల మీద కూడాను పరిశోధన ప్రారంభించాం ఇప్పుడు ఈ తెల్ల రాగి రకాల వల్ల ఏంటంటే మనం రాగి పొడి చేసిన ఇప్పుడు బిస్కెట్లు అలాంటివి చేసిన అవి తెల్లగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు రాగి బిస్కెట్లు ఇవి చేయడం వల్ల చేస్తుంటే అవి కొంచెం ఎరుపు రంగులో ఉండడం వల్ల పిల్లలు అంతగా తినడానికి పిల్లలే కాదు ఇప్పుడు జ నార్మల్ జనాలు కూడాను తినడానికి అంతగా ఇష్టపడట్లేదు అందుకే తెల్ల రాగి ఏంటంటే ఇప్పుడు అది తెల్లగా ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ మామూలు బిస్కెట్ రంగులోనే ఉండడం వల్ల పిల్లలు అనేవాళ్ళు తినడానికి కొంచెం ముందుకు వస్తున్నారు అందుకే ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలెట్స్ రీసెర్చ్లో తెల్ల రాగి రకాలు ముఖ్యంగా కేఎంఆర్ త్రీ ఫార్టీ అనే ఒక వెరైటీ తెల్ల రాగి అలాగే మరికొన్ని ఇంకొన్ని రకాల మీద కూడాను పరిశోధన చేస్తున్నాము కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏంటంటే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని మిలెట్స్ ఇయర్గా ప్రకటించింది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేటువంటిది కూడా మిలెట్స్ అనేటువంటివి అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రమోషన్ చేస్తోంది దీనివల్ల ఉండేటువంటి ఉపయోగాలు ఈ మిలెట్స్ వల్ల యాజ్ అ హోల్ ఏమని చెప్తారండి మీరు జనరల్గా ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ చిరుధాన్యాలు అవన్నీ మనం ఎప్పటి నుంచి వింటున్నాము లాస్ట్ రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కువ వింటున్నాము ఎందుకు మనం ఇప్పుడు ఈ చిరుధాన్యాల గురించి గుర్తించాము కరోనా టైంలో కరోనా టైంలో మనం ఏం చూసాము ఎవరైతే తక్కువ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారో ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేని వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు తొందరగా కరోనా బారిన పడి చనిపోయారు ఎవరైతే బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉందో అంటే కొంచెం ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కరోనా బారి నుంచి తప్పించుకున్నారు సో ఈ కరోనా టైంలో జనాలందరూ ఏం చేశారు మనం ఏది తింటే మన ఆరోగ్యానికి మంచిది అనే వాటి మీద దృష్టి చూపించారు ఇంకా అప్పుడే గవర్నమెంట్ కూడాను సరే మనం ఏదైతే మంచిది ఏది జనాలకి మంచిది ఏ దేనివల్ల ఏ ఆరోగ్యపు అలవాట్ల వల్ల మనం కరోనా బారి నుంచి తప్పించుకోగలము అని గవర్నమెంట్ కూడాను రీసెర్చ్ మొదలుపెట్టి ఇంకా ఆల్రెడీ మనం చిరుధాన్యాల మీద పరిశోధన అనేది జరుగుతూనే ఉంది కానీ ఆ కరోనా టైంలో ఏంటంటే ప్రజలందరూ గుర్తించారు ఈ చిరుధాన్యాలు అనేవి వరి గోధుమలతో పోలిస్తే పోషక విలువలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ చిరుధాన్యాలని మన ఆహారంలో చేర్చుకుంటే మన ఆరోగ్యం అనేది బలపడుతుంది అని రెండోది ఏంటంటే ఈ చిరుధాన్యాలు క్లైమేట్ రెసిలియన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఈ జలవాయు ప అదే వాతావరణ మార్పులు ఇవన్నీ రానున్న కాలంలో ఏమవుతుంది వర్షాలు సకం సకాలంలో పడవు పైగా మనం ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఇప్పుడే చూస్తున్నాము ఇంకా ఎండాకాలం రాకముందే మన ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి పెరిగిపోతున్నాయి ఇలాంటి సమయంలో ఏమవుతుందంటే మిగతా పంటల యొక్క దిగుబడి బాగా తగ్గిపోతుంది కానీ ఈ చిరుధాన్యాలు వాటిని తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉంది అందుకే వీటిని క్లైమేట్ రెసిలియంట్ క్రాప్స్ అంటారు అంటే ఈ వాతావరణ మార్పులను కూడా తట్టుకోగలిగి మంచి దిగుబడిని ఇచ్చే శక్తి ఈ మిల్లెట్స్లో ఉంది కాబట్టి మన దేశం మొదటగా దీన్ని గుర్తించి రెండు వేల పద్దెనిమిది నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా ప్రకటించింది అలాగే మన దేశం ప్రపంచ దేశాలన్నిటికి కూడా చెప్పింది ఈ చిరుధాన్యాల వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు కూడా వీటిని తమ ఆహారంలో చేర్చుకోండి అనేసి ఇంకా అప్పట్టు మన ఇండియా యొక్క కృషి వల్ల రెండు వేల ఇరవై మూడుని అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా డిక్లేర్ చేసింది యుఎన్ థ్యాంక్ యూ మేడం చిరుధాన్యాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పిల్లలకి రాగి జావ వాళ్ళ డైట్లో ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుందని కూడా శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క రాగి జావ తాగడం వల్ల ఏంటంటే కాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క ఎముకల్లో దృఢత్వం అనేటువంటి పెరుగుతుంది అలాగే రక్తహీనత అనేటువంటి సమస్యను కూడా అధిగమించవచ్చు ఆరోగ్యవంతంగా వాళ్ళు ఉంటారనేటువంటిది శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు తమ డైట్ ఎప్పుడైతే ఆహారం ఇస్తారో రాగి అంబల్ నుంచే ఇస్తారు అంటే రాగి యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేటువంటిది మన పూర్వకాలం నుంచి ఉంది దాన్ని ఏంటంటే క్రమంగా కోల్పోతున్నాం దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి రాగిని మన డైట్లో తీసుకునే వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా శాస్త్రవేత్తలు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిలిటరీ రీసెర్చ్ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ఈశ్వర్ ఫర్ సాక్షి న్యూస్ హైదరాబాద్